বন্ধুরা নয় দশমিক তিন অন্তরীকরণের এই অধ্যায়ের এই পর্যন্ত আমরা মূল নিয়মে অর্থাৎ অন্তরীকরণ বা অন্তরজ নির্ণয়ের মূল নিয়মে বিভিন্ন সহজ সহজ ফাংশন যেমন হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন তারপর ত্রিগণমিতিক ফাংশন সাইন এক্স এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন ই টু দি পাওয়ার এক্স লগারিদমিক ফাংশন এল এন এক্স প্রভৃতির তোমার মূল নিয়মে অন্তরীকরণ বা অন্তরজ নির্ণয় করা শিখেছে আচ্ছা কিন্তু তুমি তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমাদের সব সময় কি অঙ্ক যে সমস্যা আসবে সে সমস্যাটাকে মূল নিয়মে সমাধান করতে হবে না আমরা যে মূল নিয়মে এই সহজ সহজ ফাংশনগুলার অন্তরজ বা ডেরিভেটিভ নির্ণয় করলাম এগুলোকে আমরা সমস্যা সমাধানের সময় সরাসরি সূত্র আকারে ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এজন্য এই ভিডিওতে আমরা এখন পর্যন্ত যেগুলো সহজ ফাংশনের অন্তরীকরণ শিখলাম সেগুলো সূত্রগুলোকে আমি দুটো ভিডিওতে আমরা একটু এক নজরে দেখে নেব যে এই সূত্রগুলোর সাহায্যে আমরা এই পরবর্তী নয় দশমিক তিনের বাকি অংশ এবং নয় দশমিক চার নয় দশমিক পাঁচ নয় দশমিক ছয় প্রভৃতি অনুশীলনীতে কাজে আসবে সেই সূত্রগুলো এক নজরে একটু দেখে নি চলো আচ্ছা অনেক সূত্র আছে যে এখানে এই দুটি ভিডিওতে যদি নাও আমি উল্লেখ করি তবে কোনো একটা সমস্যা সমাধানের খাতিরে যদি সেই সূত্র লাগে তখন আমরা তখন আলোচনা করব আচ্ছা তাহলে চলো আমরা খুব সহজ যে সূত্রটা সবার প্রথমে তোমার মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করেছিলাম বা অন্তরজ নির্ণয় করেছিলাম তা হচ্ছে তোমার ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পার এন অর্থাৎ এক্স টু দি পার এনের অন্তরজ কত আচ্ছা তাহলে এটার অন্তরজ হচ্ছে এই আমরা জানি এক্স টু দি পার সামথিং এখানে যদি একটা কনস্ট্যান্ট পাওয়ার থাকে কনস্ট্যান্ট মানে এটার ভ্যালু হইতে পারে টু বা থ্রি বা একশো এরকম কোনো কনস্ট্যান্ট পাওয়ার বা ধ্রুবক মান যদি থাকে পাওয়ার সুযোগ হিসাবে এক্সের উপরে তাহলে আমরা এটাকে অন্তরীকরণ করলে বা এর ডেরিভেটিভ নির্ণয় করলে আমরা পাবো এই পাওয়ারটা নিচে নেমে যাবে গুণাকারে এন ইন্টু তারপর হবে এক্স টু দি পাওয়ার এই পাওয়ারটা যত থাকবে সেই পাওয়ার থেকে এক মাইনাস হবে এটা হচ্ছে আমার সেই সূত্র এখন এই সূত্র অনুসারে যদি আমি এই পরেরটা করি দেখো ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার এখানে এন এর মান টু তাহলে হবে টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এখানে পাওয়ার ওয়ান কমে যাবে টু থেকে ওয়ান কমে গেলে হয় আমরা জানি এক্স টু দি পার ওয়ান মানে এক্স শুধু তাহলে আমরা যখনও যদি যখন কোনো সময় সমস্যায় দেখা যায় যে ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার আসছে আমরা খুব সহজে তার মান লিখে দেব টোয়াইজ এক্স তারপর কোনো জায়গায় যদি ডিডি এক্স অফ এক্স কিউব আসে একই সূত্র অনুসারে এখানে এন এর মান থ্রি তাহলে থ্রিটা আগে নেমে আসবে তারপর এক্স টু দি পাওয়ার এখানে পাওয়ার আছে থ্রি থ্রি থেকে এক পাওয়ার কমে যাবে তাহলে হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে কোনো জায়গায় যদি আমরা ডিডি এক্স অফ এক্স কিউব কে দেখি তাহলে সরাসরি আমি তার মান লিখে দিতে পারবো থ্রি এক্স স্কোয়ার আচ্ছা ঠিক একইভাবে দেখো তো আমরা যদি বলি ডিডি এক্স অফ রুট এক্সটা কত আচ্ছা ডিডি এক্স অফ রুট এক্সকে আমি যদি একটু সাজিয়ে লিখি এটাকে লিখা যায় ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার হাফ যেহেতু রুট থাকা মানে হচ্ছে টু দি পাওয়ার হাফ থাকা তাহলে এখন আমরা সেই একই এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান সূত্র অনুসারে এখানে লিখতে পারি হাফ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার হাফ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ হাফ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ অর্থাৎ ওয়ান বাই টু রুট এক্স এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে কোনো সমস্যায় যদি আমরা দেখি যে রুট এক্সের ডেরিভেটিভ প্রয়োজন তখন আমরা সরাসরি লিখে দিব যে ওয়ান বাই টু রুট এক্স আচ্ছা তারপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে ডিডি এক্স অফ ওয়ান বাই রুট এক্স আচ্ছা ডিডি এক্স অফ ওয়ান বাই রুট এক্স যদি কোনো সমস্যা আসে আমরা এটা কীভাবে সমাধান করব বা এর মান কত লিখব এটাকে লিখতে পারি আমরা ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ তাহলে এখন সেই একই সূত্র অনুসারে আমার মাইনাস হাফটা আগে আসবে দিয়ে এক্স টু দি পাওয়ার পাওয়ার আসে মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ থেকে এক পাওয়ার কমে যাবে আচ্ছা তাহলে এখানে আসে মাইনাস হাফ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু এই জিনিসটাকে আমরা লিখতে পারি দেখো তো মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স ইন্টু রুট এক্স এক্স আর রুট এক্সকে গুণ করলে তোমার হয় এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা তাহলে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যায় যদি আমাদের থাকে যে ডিডি এক্স অফ ওয়ান বাই রুট এক্স তখন আমরা সরাসরি মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স ইন্টু রুট এক্স এটা লিখে দিব আচ্ছা তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিডি এক্স অফ ওয়ান বাই এক্সটা কত আমি কেন এগুলো পাওয়ার এক্সের এই সব পাওয়ার যে এক্স ইকোয়াস টু টু পাওয়ার যখন টু থাকে থ্রি থাকে ও হাফ থাকে মাইনাস হাফ থাকে তারপর মাইনাস ওয়ান থাকে এই পাওয়ারগুলো তোমার অনেক আসবে সমস্যা এই জন্য আমরা এগুলোকে একবারে একটু যেন সূত্র আকার মনে থাকে এর জন্য ডিসকাস করছি দেখো এখানে আছে ডিডি এক্স অফ ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই এক্স মানে কি ওয়ান বাই এক্স মানে ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পার মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন এন এর মান মাইনাস ওয়ান 
তাহলে এখন সেই একই সূত্র অনুসারে মাইনাস ওয়ানটা গুণ চলে আসবে ইন্টু এক্স টু দি পার এখানে যে পাওয়ার থাকবে সে পাওয়ার থেকে এক পাওয়ার কমবে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পার মাইনাস টু অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার ওয়ান বাই এক্সের ডেরিভেটিভ তাহলে কোনো জায়গায় যদি তুমি দেখো ডি ডি এক্স ওয়ান বাই এক্স আছে তখন আমরা ডাইরেক্ট সরাসরি লিখে দিব হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আচ্ছা তারপর খুব সহজ এই এটা গেল আমার এক্সের পাওয়ার সংক্রান্ত কিছু সহজ সূত্র আচ্ছা যদি কোনো সূত্র ভুলেও যাও তোমার শুধুমাত্র এই এন ইন্টু এক্স দি পার এন মাইনাস ওয়ান মনে রাখলে চলবে আচ্ছা তারপর এবার একটু আসো যে এল এন এক্সের কথা এল এন এক্সের হচ্ছে ডেরিভেটিভ আমরা জানি খুব সহজ ওয়ান বাই এক্স আবার এল এন এক্স মানে হচ্ছে তোমার লগ অফ ই বেস অর্থাৎ স্বাভাবিক লগ আইটম এখন যদি বেসটা ই না থেকে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা এ যদি থাকে ধরো ধরো থাকে হচ্ছে লগ অফ টু বেস বা লগ অফ টেন বেস তখন কি হবে তখন সেটার ডেরিভেটিভ হবে লগ অফ এ বেস এক্স এ হচ্ছে যে কোনো একটা ধ্রুব সংখ্যা হতে পারে এর ভ্যালু টু বা টেন বা কিছু তখন এর হচ্ছে আমরা যে অন্তরীকরণ বা অন্তর শিখেছি সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স ইন্টু লগ অফ এ বেস ই এটা হচ্ছে আমার সেই ডিডি এক্স অফ লগ অফ এ বেস এক্সের ডেরিভেটিভ বা অন্তর আছে আচ্ছা তারপর দেখো তো তারপর কি কি আসে তারপর আসে হচ্ছে ডিডি এক্স অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স আমরা জানি ই টু দি পাওয়ার এক্সকে ডেরিভেটিভ করলে সেই ই টু দি পাওয়ার এক্সই থাকে তারপরে ই টু দি পাওয়ার এম এক্সের কী হবে এই এমটা পাওয়ার যে জিনিসটা থাকবে সেটা আগে গুণ আকারে চলে যাবে দিয়ে ই টু দি পাওয়ার এম এক্সই আবার ডেরিভেটিভ করলে চলে আসবে সর্বশেষ এই পর্বের যে সূত্রটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ডিডি এক্স অফ এ টু দি পাওয়ার এক্স আচ্ছা তাহলে এটা এটার হচ্ছে সূত্রটা কি এটা মূল নিয়মে আমরা করেছিলাম এটা আসে হচ্ছে তোমার ডিডি এক্স অফ এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকোয়াস টু এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু লগ অফ এ বেস ই শেষ এটা হচ্ছে আমার এ টু দি পাওয়ার এক্সের ডেরিভেটিভ এভাবে আমরা প্রথম পর্বে তাহলে একটু সংক্ষেপে বলি কি কি সূত্র আলোচনা করলাম আমরা হচ্ছে এক্স টু দি পার এন এর সূত্র আলোচনা করবো করলাম সূত্র শুধুমাত্র মনে রাখবা এন ইন্টু এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এখন আমাদের অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা এই পাওয়ার পোলা যেমন এক্স স্কোয়ার এক্সের এই পাওয়ার যেমন এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব রুট এক্স ওয়ান বাই রুট এক্স ওয়ান বাই এক্স এটা বারবার সামনে আসবে বলে আমরা এগুলোকে সূত্র আকারে বুঝালাম একই সূত্র অনুসারে একটু ক্যালকুলেশন করলে একটু শর্ট আকারে চলে আসে তারপর আমরা দেখলাম যে ডিডি এক্স অফ এল এন এক্স অর্থাৎ লগারিদমিক ফাংশনের অন্তরীকরণ কীরকম হয় তারপর যদি বেসটা ই এর জায়গায় একটু অন্য কোনো ধ্রুব সংখ্যা থাকে তাহলে কেমন হয় আর দেখলাম যে হচ্ছে তোমার ই টু দি পর এক্স বা এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশনের লগ ডিফারেন্সিয়েশন কেমন হয় এটা একই হয় যদি ই টু দি পর এক্স এক্সের আগে যদি কোনো সহক থাকে এম থাকে ধরো এটা টু বা থ্রি তখন এই এমটা গুণ আকারে চলে আসবে এবং ফাইনালি এই পর্বে দেখলাম যে এ টু দি পর এক্স অর্থাৎ কোনো একটা ধ্রুব সংখ্যার টু দি পর এক্স যদি থাকে তখন সেটার অন্তরীকরণ হবে এ টু দি পর এক্স ইন্টু লগ অফ এ বেস এ আগামী পর্বে আমরা ত্রিকোণমিতিক ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলার অন্তরজ সম্পর্কে জানবো